Evet, iki elim ayağım olan yağ sökücüyle şu anda mutfak inanılmaz. A burası var ya derbat. Neyse ki yağ sökücümüzü sıkıyoruz. Çok kısa süre sonra sadece tel yardımıyla. <gülüyor> Yaşasın kötülük. Abi yağ sökücü bir anlamdaki kara yazı isilmiyor. Yoksa geri kalan her şeyi hallediyor. Ah kara yazı sakader yazını boşa döversin iki dizini. Kelek güldürmezse yüzünü şişe şişe yağ sökücü alsan ne fayda demişler değil mi? Aa. Son yağ bükücü Kadir ezildi. Evet burası böylece bekliyor. Bir beş dakika sonra sadece tel yardımıyla <gülüyor> edip çıkıyoruz. Birsen Hanım mutfakta sizi daha azimli gördük sanki. Evet pırıl pırıl yapacağım. Onlara laf söyletmeyeceğim kendime. Kadir duyuyorsun değil mi Birsen Hanım'ı? Kadir'cim şu anda görüyorsun. He? Biraz sonra buranın halini göreceksin. Neydi ne olacak? Pırıl pırıl. Aynen öyle. Yaz günü giyerim tiril tiril Birsen abla buzdolabını yapar. Pırıl pırıl. Hadi bakalım Aynen biraz öyle. daha. Bir de şu kör olası çocuk kaynayaydı. Evet Birsen Hanım, ne yapıyorsunuz şimdi? Anlatın bize. Vallahi şu anda buzdolabın içine boğuşuyorum. Vallahi buzdolabı buzdolabı değil, sanki çöp kutusu. Elimden geldiği kadar her şeyi yapmaya çalışacağım inşallah. Ama çok fena. Ne su görmüş, ne sabun görmüş. Birsen Hanım, yaşlı olduğu için enerjisi çabuk düşer dediler sizin için. Kim diyor? İsimleri bizde kalsın. Diyenler halt yemiş. Gelsin de görsünler nelerle boğuştuğumuzu. O diyenler çekemiyorlar. Zannettiler ki ben öyle kalacağım. Aa, gerçekten mi? Maalesef. Desene sanki siz böyle kalacaksınız. He, görünler de görecekler. Benim yaşıma gelsinler de ben göreceğim onları. Balon gibi dön dönecekler. Birsen Hanım'a gelinim var mı hiç? Var. Bir tanecik. Bir gelinim var, bir de kız torunu var. İki tane kızım var. O iki oğlum var, iki de kızım oldu. Gelin değil, kızım. Yo vallahi herkes isterseniz sunun. Ben oğlumdan daha çok değer veriyorum ona. E değer verme de gelin senin yüzüne bakmasın. Ay ne bakmayacak canım Allah Allah. Elim ayağım tutuyor çok şükür. Şimdiki gelinlerin korkusuna kaynananlar hep iyi davranıyorlar. He he. Yoksa Zaten diyorlar şey ki oğlum adam. bakar karısının ağzına. Ben de bakarım kapının önüne. Öyle mi diyorsun Kadir? Yok ya gelinim öyle değil. Gelinim de Konyalı biliyor musun? Aa o zaman iyidir bak tamam. He. O zaman o gerçek iyiliğinden sana bakıyor. Ben Yapsa... on, onlar Konyalı, ben Tokatlı. Aralarında kaldım. Sen nereden buldun Konyalı'yı gelini? Tam karşı binamda oturuyormuş. Yani oğluma kız ararken kısmet geldi önüme. Her yere giderken soruyordum kızlara. Sevgiliniz var mı? <gülüyor> Aşkınız var mı? Nişanlı e Belki mı? oğlunun sevdiği var. Yoktu. Biz ondan çok iyi öyle şeyleri konuşurduk da büyükten, küçükten öyle konuşamıyoruz. Ben büyükten öyle şeyler konuşuyorduk. Çok şükür. Allah da gönlüme göre verdi. Hadi bakalım küçüğü sana nereli getirecek? Bilemem şu anda var ama düşünmüyor. E oğlan sen mi? O şey sen mi buldun kız gelinin oğlun mu buldu? Ben buldum o görüşle anlaştı canım. O istemedikten sonra ben zorla mı alacağım? Görücü usulü yani. Öyle gibi oldu evet aynen öyle ama Allah'a çok şükür mutlular. Memnunsun. Bir, çok şükür çok şükür. Dünürümden daha çok memnunum vallahi billahi. Dünürden de hem dünüre geçti hemen. Televizyondasınız diye böyle konuşuyorsunuz değil mi? Yok Gerçekten. vallahi yemin ederim bak. Gerçekten dünürüm çok iyi bir insan Allah razı olsun. Bir şey diyeceğim. Gelin anasına mı daha çok gidiyor sana mı? İkimize de aynı. Hiç Sen sorun yok. Vallahi billahi yok bak. Seyircilere oynuyorsunuz Birsen Hanım. Vallahi oynamıyorum. Yemin ederim oynamıyorum. Demek ki öyle. Ay, bu da ne fena be. Yok. Gelinim öyle Demek değildir. Demek gelinden... Yoldan töreden anlayan bir insan. Başka bir yere de gitse, kız kardeşime gitse, anneanneye gitse eli hiç boş gitmez. Aa, Ye yemin ederim çok anlayışlı, çok merhametli. E Birsel abla. Efendim sen. Şimdi sen dünürlerinden memnunsun. Amenna. Bakalım onlar senden Aa, de memnun. Aa memnun. Yok. Buradan Birsel ablanın dünürlerine sesleniyorum. Sesle. Memnunsanız televizyona şöyle iki kere vurun. Dünürünüzün ismi ne? Gülsüm Hanım. Bak, Seviyorum ses seni. Geldi. Bak ses yok. Kadıncağız benimle beraber iki kere mülakata geldi. Bir şey olsa yaparız Aa, dedi. Aa dünürüyle mi geldin sen? Evet. E o da katılsaydı? Yok ya. Bir de sizi rakipken görseydim ben. <gülüyor> Olur muydu? Kim daha iyi yapardı acaba? Sus olan o oğluna olurdu. Allah korusun. Titiz kadın Allah aşkına. Bizim öyle şeyimiz de yok. Bak haftada bir gün muhakkak ya onlar bize gelir ya biz onlara gideriz. Ee? Her hafta her hafta ne işiniz var birbirinizle? Ama seviyoruz birbirimizi. Ayıp. Günürümün her hafta bende ne iş var? 
Olsun Kadir, sohbet ne ben güzel çay. Ben ona çağırmam her hafta, her hafta sen. Hı -hı. Sen de ne finansın Kadir ha? Bu arada buzdolabı ne alemde? Bitmek üzere. Bunlar orada ben durulayabilir miyim? Gel durulla, benim altta bulaşıklarım var. Bakın dolaba bakın. Görün de temizlik görsün bak yapanlar, bilmeyenler. Temizlik bilmeyenler temizlik öğrensin. Temizlik bir senin işiymiş. Evet, Kadir'le benim işim. Gerisinin işi hep şişirmeymiş. Aynen. İki saat on beş dakikanız geçti. Ciddi misin Kadir? Kız Şükriye salonun küçüktü bak iyi geçmiş. Onların da salonu bulaşık makinesi vardı onların Kadir. Bende bulaşık makinesi yok. Burada da Kadir var merak etme. Olsun bulaşık makinesi başka sarı, işimi yapardım. Aa, aa pılasım. Ana. Daha arkasını sileceksiniz dolabın. İçi bitsin arkası önemli değil. O hemen beş dakikalık iş. Önemli olan içi oyalıyor. Zıvır zıvır. İyi madem hadi oyalanmadan yapın bir an önce. 